মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঠাকুরগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রী আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন এপ্রিলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ফ্রান্স থেকে নেওয়া হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কার্নিভালের লঞ্চ প্যাডে স্থানীয় সরকারি একশো তেত্রিশটি প্রতিষ্ঠানে একযোগে ভোট গ্রহণ টাঙ্গাইলে ব্যালট ছিনতাই চেষ্টা গুলিতে নিহত এক রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘকে যুক্ত করতে রাজি মিয়ানমার জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সহায়তা আশ্বাস ওআইসি শুনছিলেন ফ্রেস সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের একুশে সংবাদের সাথে আছি রীতা চৌধুরী লুটপাট খুন দুর্নীতি ও ধ্বংস ছাড়া বিএনপি দেশের মানুষের কল্যাণে কোনো কাজ করে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে ঠাকুরগাঁও আওয়ামী লীগের জনসভায় তিনি একথা বলেন দেশে উন্নয়ন ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ঠাকুরগাঁও থেকে আরও জানাচ্ছেন মামুন রশিদ প্রায় দেড় যুগ পর উত্তর জনপদের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন পর প্রিয় নেত্রীকে কাছে পাওয়ার ক্ষণটি স্মরণীয় করে রাখতে নেতাকর্মী সমর্থকদের এমন আনন্দ উচ্ছ্বাস শহরের বালক উচ্চ বিদ্যালয় বড় মাঠে পৌঁছে প্রথমে ছেষট্টিটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি পরে জনসভা মঞ্চে উঠলে প্রধানমন্ত্রীকে সাদরে বরণ করে নেন উচ্ছ্বসিত লাখো জনতা স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের পর প্রধান অতিথির ভাষণে সরকারের উন্নয়ন কাজের চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উঠে আসে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি শাসনামলের তুলনামূলক চিত্র আজকে বাংলাদেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল আজকে বাংলাদেশ আর দরিদ্র দেশ না উন্নয়নশীল দেশ এই যে বিশ্বে মর্যাদা আমরা পেয়েছি তার কারণ আমরা দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছি শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ উন্নয়নে বিশ্বাস করে আর বিএনপি দুর্নীতি লুটপাটের মাধ্যমে দেশের ধ্বংস করে এরা ধ্বংস করতে জানে সৃষ্টি করতে যায় না এরা মানুষেরটা লুটপাট করে খেতে জানে মানুষকে দিতে যায় না বিএনপির আমলে পাঁচ পাঁচবার বাংলাদেশ বিশ্বে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন এই দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন কেন হলো সিঙ্গাপুরে সেখানে ধরা পড়েছে তার ছেলেদের টাকা লুটপাটের সেখান থেকে টাকা আমরা ফেরত পর্যন্ত এনেছি প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকারের কারণেই আজ উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ এ সময় ঠাকুরগাঁও বাসীর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনৈতিক অঞ্চল আন্তনগর ট্রেন লাইন ও আইটি পার্ক সহ বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা দেন তিনি ঠাকুরগাঁয়ে যাতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেব স্পেশাল ইকোনমিক জোন সেটা আমরা করে দেব এবং ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ রানীশঙ্কল হরিপুর এই পাকা রাস্তা যাতে প্রশস্ত হয় তার ব্যবস্থা আমরা করে দেব দেশের উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নৌকা মার্কায় আপনাদের কাছে আমি ভোট চাই কারণ নৌকা মার্কায় দেবে উন্নতি নৌকা মার্কা দেবে আপনাদের শান্তি রাজধানী থেকে শত মাইল দূরের এ জনপদ সহ সারা দেশের সব এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া নিশ্চিত করতে স্বাধীনতার চেতনার প্রতীক নৌকায় আবারও সমর্থন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মামুন রশিদ একুশে টেলিভিশন ঠাকুরগাঁও আগামী মাসে মহাকাশে যাত্রা করতে যাচ্ছে দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান আজ প্রস্তুতকার প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালিনিয়া স্পেসের ওয়ান হাউস থেকে বিশেষ কার্গো বিমানে করে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডা পাঠানো হয় স্যাটেলাইটটি ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুইচ টিপে উদ্বোধনের পরই কেপ কার্নিভালে স্পেস এক্স থেকে মহাকাশে পাঠানো রওনা হবে স্যাটেলাইটটি আরও জানাচ্ছেন দুলি মল্লিক 
মহাকাশে স্বপ্নযাত্রার অপেক্ষা শেষের পথে আর মাত্র কদিন এরপরে মহাকাশে পাড়ি জমাবে দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস কোম্পানি এরই মধ্যে তিন দশমিক ষাট টন ওজনের স্যাটেলাইট প্রস্তুতের কাজ শেষ করেছে কান শহর থেকে বিশেষ কার্গো বিমানে করে পাঠানো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় পৌঁছতে সময় লাগবে একদিন সেখানে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেস এক্স স্যাটেলাইটটি গ্রহণের পর উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে তিন চার দিন পর কেপকার্নিভালের একশো উনিশ ডিগ্রি পূর্ব দাগিমায় উৎক্ষেপণের জন্য নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে স্যাটেলাইট স্পেস এক্সের ফ্যালকন নয় রকেটে করে পাঠানো হবে মহাকাশে কর্তৃপক্ষ জানায় সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সাত থেকে পনেরো এপ্রিলের মধ্যে যে কোনো দিন মহাকাশে যাত্রা করবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক আগামী পনেরো বছর মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়াবে স্যাটেলাইটটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশ সংক্রান্ত এই সেবা টেলিভিশন চ্যানেল ইন্টারনেট সহ চল্লিশ ধরনের সেবা দেবে এই স্যাটেলাইট উনিশশো সালে রাঙামাটিতে দেশের প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা নিয়ে যাচ্ছেন মহাকাশে দেশের বিভিন্ন জেলায় পৌরসভা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ স্থগিত এবং উপনির্বাচনী ভোট অনুষ্ঠিত হয় বেশিরভাগ জায়গায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলেও টাঙ্গাইলের সাগর দিঘি ইউনিয়ন ব্যালট ছিনতাইয়ের সময় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয় প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন রাশিদুল আলম রাসেল বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড মিলিয়ে স্থানীয় সরকারের একশো তেত্রিশটি পরিষদে একযোগে ভোট গ্রহণ হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থানের মধ্যে ভোটদান ভোটাররা দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বেশিরভাগ নির্বাচনী এলাকায় উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট হয়েছে ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল সন্তোষজনক সুন্দর ইলেকশন ওরা मालेक मिया नाम मृत्यु भोट ग्रहण स्थगित घटना সেই সুবাদে পুলিশ বারো রাউন্ড গুলি করেছে পোস্টমর্টেম করব যত আইনগত ব্যবস্থা নিব সুনামগঞ্জে উত্তর আরপিন নগর সরকারি প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স চিন্তায় করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা এ সময় সংঘর্ষে আহত হয়েছে এক পুলিশ সদস্য ভোট বর্জন করেছে স্বতন্ত্র ও বিএনপির প্রার্থী শেরপুরের নকলায় দুপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে এছাড়া অন্যান্য জায়গায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাশেদুল আলম রাসেল একুশে টেলিভিশন অবশেষে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘকে জড়াতে রাজি হয়েছে মিয়ানমার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়া আলম জানিয়েছেন রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসনে শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ইউএনএইসিআর কে যুক্ত করার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে মিয়ানমার এছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ইসলামিক উন্নয়ন সংস্থা ওআইসি বাংলাদেশকে সব ধরনের সহায়তা দিবে বলে জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন ফারজানা শ্রাবন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সংবাদ সম্মেলন আসন্ন ওআইসি সম্মেলন নিয়ে ব্রিফিং এ উঠে আসে রোহিঙ্গা মিয়ানমার ইস্যু পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে মিয়ানমার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যুক্ত করা হচ্ছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থাকে দক্ষিণ এশিয়ার ইউএনএইচসিআর এর প্রধান এখানে আছেন আজকের এই অনুষ্ঠানেও আছেন উনি তিনি জানিয়েছেন যে মিয়ানমার তাদের সাথে যোগাযোগ করেছে এই রিপেট্রিয়েশন প্রসেসে এবং তাদের রিহ্যাবিলিটেশনে তারা ইউএনএইচসিআর কে পাশে চায় মন্ত্রী আরও জানান রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দেখতে বাংলাদেশে সফরে আসছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিশেষ দল জাতিসংঘের মহাসচিবের সাথে যে বৈঠক হয়েছে সেখানে উনি বলেছেন যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলও বাংলাদেশে আসবেন খুব শীঘ্রই 
চলতি বছরের 4 মে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবে ওয়াইসির বিশেষ প্রতিনিধি দল 5 ও 6 মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে ওয়াইসির সম্মেলন সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে নিজেদেরকে ফারজানা শ্রাবন্ত 21 টেলিভিশন ঢাকা নিচে ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে আগামী 10 বছর পর দেশে দুর্নীতি থাকবে না আশাবাদ অর্থমন্ত্রী কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনিয়মের দুদকের খোঁজ 26 মার্চ বাংলাদেশ দিবস পালন করবে ওয়াশিংটন ডিসি সিটি মেয়রের ঘোষণা গণতান্ত্রিক উদার রাষ্ট্র হিসেবে মূল্যায়ন আমন্ত্রণ আবারো রাতের এই কুশ সংবাদে সরকারি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আজ থেকে 10 বছর পর দুর্নীতি শব্দটি আর শোনা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত রাজধানী শিল্পকলা একাডেমি দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি সদস্যদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন দুদক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আরো বলেন বর্তমান সরকার আবার ক্ষমতায় আসলে দেশ সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত হবে দুর্নীতি না হলে দেশের সামাজিক উন্নয়ন সূচক অনেক এগিয়ে যেতে যেত বলে মন্তব্য করেন দুদক চেয়ারম্যান নতুন যে প্রজন্ম হবে তাদের যেহেতু অভাবে তারা দুষ্ট হয় নাই সুতরাং আমাদের দেশ থেকে আমার ধারণা এই আট নয় বছর দশ বছরের মধ্যে আমরা যে এই দেশ দুর্নীতি ছেয়ে গেছে সেটা আর বলবো না সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে কোনো কোনো অসাধু কোম্পানি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট জমা দিচ্ছে ব্যাংকে যেটি ওইটার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আবার ওই একই ফার্ম ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে জমা দিচ্ছে যেটি সেটি অন্যরকম ছাব্বিশ মার্চকে বাংলাদেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়াল বাউসার বুধবার এ সংক্রান্ত এক ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে পাঠানো হয় এতে বলা হয় বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ও উদার রাষ্ট্রীয় উদাহরণ হিসেবে মূল্যায়ন করে যুক্তরাষ্ট্র মহিতুন্ডিয়া রিপোর্ট বাংলাদেশের দুঃসময় শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচিত ভূমিকা থাকলেও দেশটির নাগরিকরা চেয়েছিলেন বাংলার স্বাধীনতা উনিশশো একাত্তরের এক আগস্ট নিউ ইয়র্কের প্রখ্যাত ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ সারা জাগিয়েছিল বিশ্বকে স্বাধীনতা লাভের পর বাহাত্তরের চার এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র এরপর পেরিয়ে গেছে ছেচল্লিশ বছর এবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশ মার্চকে অনন্য মর্যাদা দিল দেশটি দিনটিকে বাংলাদেশ দিবস হিসেবে পালন করবে দেশটির রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি শহরটির মেয়র মুরিয়েল বাউসার এক ঘোষণাপত্রে জানান এই দিনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন সেই সাথে তারা স্মরণ করেন মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বকে যা তাদের দেশের জন্য স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক সহনশীল বহুত্ববাদী ও উদার রাষ্ট্রের উদাহরণ হিসেবে মূল্যায়ন করে বলেও ঘোষণাপত্রে জানান ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র দু হাজার আঠারো সালের মধ্যে চট্টগ্রামকে ক্লিন ও গ্রিন সিটিতে পরিণত করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন সিটি মেয়র আজমন আসির উদ্দিন চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় নগর ভবনে জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিক নেতাদের সাথে আলাপকালে তিনি ঘোষণা দেন ইফরাজনুর এই ক্যামেরায় রিপোর্ট করেছেন শিউলি সবনম চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের সাথে মত বিনিময় করেছেন জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিক নেতারা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোভান চৌধুরী সাংবাদিক নেতারা বলেন চট্টগ্রামের উন্নয়নের সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন জড়িত উন্নয়ন কাণ্ডে জড়িত প্রতিটা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তারা সমন্বয় থাকতে হবে কারণ সিটি কর্পোরেশন হচ্ছে সার্ভিস ডেলিভারি অর্গানাইজেশন আপনি সেবা উপহার দিবেন আলটিমেটলি আপনার লক্ষ্য কি আপনার লক্ষ্য মানুষের জনজীবনে একটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনা সেটা যানজট হোক সেটা জলাবদ্ধতা হোক সেটা আপনি চেষ্টা করছেন চট্টগ্রাম সফল থাকবে চট্টগ্রাম সচল থাকবে এবং चट्टाम
এর আগে দুপুরে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে বিএফইউজের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সিইউজের নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন বিএফইউজের কেন্দ্রীয় নেতারা শিউলি সবনম 21 টেলিভিশন চট্টগ্রাম এবারে আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ হলুদ রান্নার অন্যতম অনুষঙ্গ এই হলুদ চাষে খরচের তুলনায় লাভ দ্বিগুণ চাষ করা যায় অন্য ফসলের সাথে হলুদ খেতে রোগ বালাই আক্রমণও তেমন একটা হয় না আর এসব কারণে কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে হলুদ চাষ ঝিনাদহ প্রতিনিধি এম রায়হা নবেনাপুল প্রতিনিধি মোহাম্মদ জামাল হোসেনের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা ঝিনাদহ শৈলকুপায় এবার হলুদের চাষ হয়েছে এককভাবে দুশো সত্তর হেক্টর এবং সাথি ফসল হিসেবে পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে স্থানীয় শেখপাড়া চরিয়ার বিল মদনডাঙ্গা সহ বিভিন্ন গ্রামের চাষিরা এখন ব্যস্ত ক্ষেত থেকে হলুদ তোলার কাজে প্রতি বিঘা হলুদ চাষে খরচ হয় পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা এক বিঘা জমিতে হলুদ পাওয়া যায় ষাট থেকে সত্তর মন বর্তমানে বাজারে প্রতি মন হলুদ বিক্রি হচ্ছে আটশো থেকে এগারোশো পঞ্চাশ টাকায় যশোর জেলার সারসায় যে জমিতে ধান ও পাট চাষ হতো সেখানে অধিক লাভের আশায় হলুদ চাষ করছেন কৃষকরা এছাড়া উপজেলার বেনাপোল উলাসি বাগ আচরা সারাতলা সহ বেশ কিছু এলাকায় এবারে হলুদের আবাদ হয়েছে ধান পাটের থেকে মনে করছি যে হলুদ চাষে আমাদের লাভজনক অল্প পরিশ্রম আর অধিক মুনাফার কারণে হলুদ চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন অন্যান্যরা মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন নিচে আবারও ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে ভেনেজুয়েলায় পুলিশ স্টেশনে আগুন দাঙা নারী শিশু সহ নিহত কমপক্ষে আটষট্টি বল টেম্পারিং এর দায় নিয়ে পদত্যাগ করলেন অজিকোজ লেমন সবার কাছে স্মিথের ক্ষমা প্রার্থনা এর সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঠাকুরগাঁওয়ের প্রধানমন্ত্রী আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন এপ্রিলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ফ্রান্স থেকে নেওয়া হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কার্নিভালের লঞ্চ প্যাডে স্থানীয় সরকার একশো তেত্রিশটি প্রতিষ্ঠান একযোগে ভোট গ্রহণ টাঙ্গাইলে ব্যালট ছিনতাইয়ের চেষ্টা গুলিতে নিহত এক রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘকে যুক্ত করতে রাজি মিয়ানমার জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সহায়তা আশ্বাস ওয়াইসির সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টোয়ার নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকেও দেখতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ধন্যবাদ